யார் இருக்கீங்க ஸ்பீக்கர்ல ஹாய் பிரதர் ஹாய் பிரதர் சொல்லுங்க பிரதர் நேற்று துணிவு ஹண்ட்ரட் த்ரீ போஸ்டர் உங்க போஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்கல்ல அது அஃபிஷியலா அவங்க யாருமே போடல அது அஃபிஷியல் இல்லை போல இருக்கு அதில் வந்துட்டு தேட்டர் லிஸ்ட்லாம் போட்டிருந்தீங்க போட்டிருந்தாங்க பேப்பர் ஆர்டு வேற கொடுத்ததை ஒரு பேக்காக போட்டிருந்தாங்க அப்புறம் நான் இன்னொருத்தர் போட்டதை பார்த்து தான் காப்பி பண்ணி போட்டேன் அது அஃபிஷியலாக அவங்க யாரும் போடல அது ஃபேக் தான் ஓகே இது உங்கள்கிட்ட கிளாரிஃபை பண்ணிக்காக தான் நான் வந்தேன் ஏன்னா ரெண்டாவது நாள் பொங்கல் விண்டர்னு போட்டதுக்கு அந்த குதி குதிச்சாங்க இன்னைக்கு இந்த இந்த மாதிரி ஃப்ராட் வேலைலாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்களே அதுவும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அப்படிலாம் இல்லை நான் உங்களுக்கு வந்து அட்வைஸ் இல்லை இது நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் நீங்கள்லாம் நிறைய பேர் வந்து நான் இப்போ என் என் வயசோட கம்மியாக தான் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன அட்வைஸாகவும் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு விஷயத்த நம்பினீங்க நீங்கள் ஒரு நான் பேசுறது கரெக்டு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம பேச நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் கரெக்டாக வராது நம்ம லூஸ் சுத்தனமாக பேசக்கூடாது அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் அதுவும் இருக்குது பட் அதை தாண்டி நம்ம பேசுகிறதெல்லாம் கரெக்டாக நினச்சினா எங்கே வேணாலும் தைரியமாக பேசிடுங்க சில இடங்களில் இந்த எதிர்ப்பு வரும் கோவப்படுவாங்க சண்டை போடுவாங்க இதெல்லாம் நடந்திருக்கும் நிறைய இடங்கள் நடந்திருக்கு எனக்கு நடந்திருக்கு எனக்கு நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா நான் வந்து ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி தான் நான் சென்னை எப்படி வந்தேன் எப்படி போனேன் இங்கே எப்படி வந்தேன் வேலை வா வேலை பார்க்குறேன் அப்படின்றதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டு பண்ணே தவிர இதை தாண்டி இதுக்குன்னு நிறைய ட்ராவல்லாம் இருக்கும் எல்லா இடத்துலையுமே இப்படி தான் இப்போ இல்லை இப்போ ரொம்ப கம்மி நினைக்கிறேன் நடிலாம் ரொம்ப முன்னாடியில் இதோட அதிகமாக சண்டை தான் வரும் நான் வந்து நான் ஒரு இடத்துல வேலை செஞ்சு வேலை விட்டு வந்தேன்னா காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சண்டை போட்டு தான் வந்திருப்பேன் இந்த மாதிரி ஏதாவது பேசியிருப்பேன் அவங்க வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அதெல்லாம் முடியாது அது நீ பாரு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் அவங்க ஒன்றே கோவப்பட்டுருப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் வந்திருப்பேன் பட் அதுக்கப்புறமே அவங்களே கூப்பிட்டு என்கிட்ட பேசுவாங்க திரும்ப இந்த மாதிரி எந்த இடத்துலையுமே போல்ட்டாக நீங்கள் என்ன தோணுதோ அதை வச்சுக்கலாம் பேசிக்கலாம் நாளைக்கு அவங்களே கூப்பிட்டா ஆமாங்க நீங்கள் பண்ணது தப்பு தான் நம்ம அதை சொன்னோம் அதில் இன்னும் தப்புனா உங்களை வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அவங்களே விரும்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ப்ரோ நான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறேன் இது நிறைய இடங்கள் நடந்திருக்கு இப்போ நம்ம ஒரு படத்தையே சொல்லுவோம் படம் பார்த்துட்டு வந்து ஒரு சில படத்தெலாம் நல்லாலும் சொல்லிடுவோம் என் என் மேலே கோவப்பட்டுருவாங்க டக்குன்னு கோவப்பட்டு நல்லாலும் சொல்லிட்டான் இன்னும் அவங்களுக்கு மனசுக்குள்ளே ஒரு கோவம்லாம் வந்துடும் ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும் ஓடாமல் போயிடும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த படம் இருக்கும் போது நம்மளை கண்டிப்பாக கூப்பிடுவாங்க கூப்பிட்டு பேசுவாங்க அதுதான் அந்த இடத்துல நம்ம இருக்கணும் ஜால்ட அடிக்கிற இடத்துல எப்பயுமே இருக்காதிங்க இந்த ஜால்ட அடிச்செல்லாம் பிழைக்கவே முடியாதுங்க சினிமாலையும் பிழைக்க முடியாது உலகத்திலையும் பிழைக்க முடியாது ஐயப்பனுங்க ஹரிஸ் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் ப்ளூடிக் இருக்குது அப்படி பே பண்ணா இருக்கும் bro பே பண்ணல எல்லாருமே இன்னுமே காசு கொடுத்தா வருங்க மாசம் ஆறு இல்லங்க இப்ப விஜய் இல்ல எல்லாரும் இல்ல விஜய் அக்கவுண்ட் பே பண்ணா மட்டும் விஜய் அக்கவுண்ட் எடுத்துட்டாங்கல பே பண்ணா மட்டும் ஆமா ஐயா அது பே பண்ணா மட்டும் தான் இன்மேட் ப்ளூட் ஓ விஜய் கேட்டாங்களா ஆமா இவர் ப்ரொஃபைல் பிக்சர் மாத்தி இருக்காரு அதனால போய் இருக்கு வந்துரும் திருப்பி அப்போ விஜய் விட ஐயப்ப வசதியா இருக்கா அப்படியோ எம்எஸ் டோனிக்கே எடுத்துடாங்க முதல்ல ரோஹித் சர்மா கொடுத்தாங்களா விராட் கோலிக்கு எடுத்துட்டாங்க சரி கார்த்தி ப்ரோ அன்னைக்கு சொல்லுங்க நேத்து கார்த்தி ப்ரோ உங்க உங்க இது நினைச்சு கபிளன் ஸ்பேஸ்க்குள்ள போயிட்டீங்க நீங்க உங்களை மாதிரி ஒரு ஃபேக் ஐடி போட்டு பேசிட்டு இருந்தாங்க என்னடா நீங்க அந்த ஸ்பேஸ்ல இருக்கீங்கன்னு நினைச்சு போயிட்டேன் ஏதோ மெண்டல் ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள போன மாதிரி இ
அது மெட்ராஸ் பொலிட் தான் மார்டின் இல்ல என்ன நீங்க ப்ளூ டிக்ல அது என்ன அத ப்ளூ டிக்ல அது ஃபேக் ஐடி ஓபன் பண்ணி அது இது பண்றாங்க அவங்களுக்கு வசதியா போச்சு சரி கேட் ஏஜே போட்டு வர வேண்டியதுதானே ஜாலியா பைத்தியம் முடிச்சிருங்க எனக்கு காதில 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 அது திருப்பூர் சுப்ரமணியன் வீடியோ போட்டுருக்கீங்க ஒரு யாரையோ ஒரு லேட்டஸ்டா ஒரு வீடியோ வச்சு பாயிண்ட் பண்ணி அவங்க ப்ரொடியூசர் காமிச்சு படத்த அப்புறம் படத்துல கலெக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு இருந்தாலும் இப்போதைக்கு வந்து கலெக்ஷன்ஸ் வந்து ஓவரா மாசா கட்டினது இப்போதைக்கு படம் அந்த படம் தானே காமிச்சிருக்காங்க அதனால வந்து அந்த கோவத்தை தான் இங்க காமிச்ச மாதிரி இருக்கு ஸ்டேஜ்ல சரி ஓகே அப்படி இருந்தாலும் அந்த படத்துல கலெக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு அதுமா ஹிட்டா பிளாக் பாஸ்டரா ஆவரேஜா ஃபுல்லோ ஆவரேஜா பத்துல என்ன கேக்குறீங்க பத்துல ஆவரேஜ் தான் ப்ரோ ஆவரேஜ் தான் போட்டத எடுத்துப்பாங்களா ப்ரோ அந்த படம் ரிலீஸ் பண்ண முடியல ஆமா ப்ரொடியூசருக்கு ப்ரொடியூசர் ஓன் லிஸ்ட் தான் பண்றாரு தமிழ்நாடு ஃபுல்லா ஸோ ஆனால் ப்ரொடியூசருக்கு லாபம் தான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கேட்டி கேள்விக்கு அந்த பதில் ரெண்டாவது கேட்டி கேள்வி இந்த பதில் இன்னொரு விஷயம் பிறகு எப்படியுமே அந்த படத்தோட மொத்த பட்ஜெட்டுமே ஒரு எண்பது கோடி பக்கம் வந்துருக்குல்ல எண்பது கோடி கட்டணும் எப்படி வரும் அவ்வளோ அப்படி ஏன் அவ்வளோ எப்படிங்க வரும் என்ன சும்மா வாய்ப்பே ஒரு இருபது கோடி செலவாக இருக்குங்க ப்ரோ அந்த படம் வந்து அந்த படம் வந்து முன்னாடி வாங்கின கால்ஷி டேட்டு அது வந்து பிடிகேக்கு முன்னாடி கமிட் பண்ண படம் ஓகே அந்த படத்தில் சிம்புவை தவிர்த்து எந்த பெரிய ஹீரோ இருந்தாங்க யார் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க அவங்களுக்கு சம்பளம் என்ன இருக்கு அதெல்லாம் கிடையாது சரி எப்படி வந்து நாற்பது கோடி எப்படி எண்பது எண்பது கோடி எப்படி வரும் நாற்பது கோடி வச்சிருந்தா கூட ஒரு ஆ சரி ஓகே ஆ நாற்பது கோடின்னு வச்சுட்டா கூட நான் சொல்கிறேன் இல்லைங்க இருபத்தி இருபத்தி நாலு கோடி ரூபா டிஜிட்டல் எடுத்துருக்கு அந்த படம் பத்து கோடி ரூபா சாட்டை எடுத்துருக்கு முப்பத்தி நாலு கோடி வச்சிருக்கு ஆடியோ ஒரு படம் வந்து ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா அந்த டிஜிட்டல் அந்த படம் பார்க்கவே மாட்டாங்க அது ஆக்சுவலாகவே நீங்கள் அது இருபத்தி நாலு அது வந்து பிஸ்னஸ் மாடல் அது இல்லை 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 நான் கேட்குறேன் அது பிஸ்னஸ் மாடல் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது அந்த அந்த டைமில் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து அந்த டைமில் அந்த படம் தேவை அதுக்கு முன்னாடி படங்கள் ஓடியிருக்கு அதனால அதை வாங்கிட்டாங்க இல்லங்க இது வந்து அவங்களுடைய பிசினஸ் மாடல்ல அவங்க மாறுறான் வாங்குறாங்க ஒரு ஒண்ணுத்துக்கு ஒண்ணு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா அதை நீங்க புரிச்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் அப்படி பாத்தீங்கன்னா சாட்டர்டேல சன் டிவில எல்லா படத்தையும் வாங்கறானுங்க எல்லா படமும் ஹிட் ஆயிருமா என்ன அப்படிலாம் இல்ல இல்ல பிளாப்பான படமும் வரதா செய்யும் சுராவும் சன் டிவில தான் இருக்கு கில்லியும் சன் டிவில தான் இருக்கு என்ன பண்ண முடியும் நீங்க <laughs> 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 செலவு <laughs> 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 இஷ்டத்துக்கு நம்ம படம் நடிக்கிற படம் பிசினஸ் ஆயிடுது லாபம் அந்த 
இதுல இருந்து ஒண்ணு இல்லைன்னா இந்த படங்கள் எல்லாமே ஃபிளாப் தான் இந்த கேள்வி ஃபர்ஸ்ட் கேட்டுதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பதில் வந்திருக்கும் அது எல்லாருக்குமே பொருந்தும் எல்லா நடிகர்களுக்கும் பொருத்தும் வரலனா <laughs> நீங்க இந்த சயின்ஸோட வளர்ச்சி அவ்வளவுதான் இது வந்து வரதான் செய்யும் வரலனா ஆயிருக்காது அப்படின்னா வரலாம் ஆயிருக்காது தான் இப்ப டிஜிட்டல் வரலாம் நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்க நீங்க என்ன வேலை போகிறீங்க இப்போ நான் ஐடி அப்புறம் மாடலிங் ஸோ ஐடினு ஒரு கம் ஐடினு ஒரு செக்டாரே இல்லை ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து கம்ப்யூட்டரே கண்டுபிடிக்கல ஒரு இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஐடினு ஒரு ஃபீல்டு என்ன பண்ணிருப்பீங்க நீங்க மார்க்கெட்டிங் வேலை பார்த்துருக்கீங்களா இல்ல பொட்டிக்கடை வச்சிருப்பீங்களா ஏதாவது ஒன்று தான் சீ பண்ணிருக்கணும் ஒரு வளர்ச்சி இருக்கும் அந்த மாதிரி டிஜிட்டல் ஒரு வளர்ச்சி சினிமாக்கு அப்படித்தான் பாக்கணும் அடுத்தவன் வந்து சம்பாதிக்கிறான்றதுக்காக வயிறு எழுதி கூடாது அது தப்பான கேள்வி அது சரி கார்த்தி ப்ரோ இங்க அன்னைக்கு ஒரு இது கேட்டேன் ரெக்கார்டிங் நீங்க இந்த மூவிஸ் பத்தி டேரக்டர்ஸ் காம்பினேஷன் பத்தி பேசிட்டு இருந்தீங்கல்ல அப்போ இப்ப ரஜினி சாரோட இது வந்து பத்தி பேசுற போது எனக்கு என்ன டவுட்னா இப்ப நீங்க டிராக் ரெக்கார்டு இது வரைக்கும் எடுத்து வச்சு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப விவேகம்னு ஒரு படம் கொடுத்தாங்க ஓகேவா சிறுத சிவா செம்ம பிளாப் ஆச்சு சரியா அவருக்கு ஒரு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனே இல்ல அந்த டைம்ல தான் விசுவாசம் பண்ணி அதை ஹிட் பண்றாங்க அப்புறம் இப்ப நீங்க பீஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா செம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன் நெல்சன் சூப்பரா பண்ணிடுவாருன்னு எல்லாரும் நினைச்சோம் பட் அது அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷனை மீட் அவுட் பண்ணல இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி டேரக்டர்ஸ் வந்து ஒரு காம்பினேஷன்ன்றது ஒரு ஒரு ஓவ் ஃபேக்டர் வந்து மஸ்ட் இருந்தா பிளஸ் இல்ல பிளஸ் தான் அது பட் அப்படி அந்த பிளஸ்ஸுமே சில வாட்டி மைனஸ் ஆகுது இல்ல நம்மளுக்கு அது எப்படியுமே கணிக்க முடியாது இல்ல சினிமால அப்ப எப்படி நமக்கு முன்னாடியே ஒரு டேரக்டரோட இவங்க இப்படிதான் சேரணும் அப்படின்றத கதை கேளுங்க ஆமா அது யாருக்கு நம்மளுக்கு தெரியாது இல்ல அவங்க என்ன கதை கேக்குறாங்கன்னு உங்களை சொல்லுங்க உங்களுக்கு எல்லாம் கதையெல்லாம் அனுப்பி கேட்க சொல்லுவாங்க நான் ஹீரோ உங்களுக்கு சொல்றேன் கதை கட்டி சூஸ் பண்ணா இந்த பிரச்சனையே வராது இல்ல கதை கட்டுதான் ஆனா நம்ம முன்னாடியே கணிக்க முடியாது இல்ல அவங்க என்ன கதை கேக்குறாங்கன்னு நம்ம சொல்ல இப்ப நம்ம சொல்றோம்ல இப்ப பேசுறோம்ல அதாவது இவங்க இந்த மாதிரி பண்ணவே கூடாது இந்த டேரக்டரோட இது தப்பான பண்ணவே கூடாதுன்னு சொல்ல ப்ரோ பண்ணதுதான் விமர்சனம் பண்ண முடியும் அவ்வளவுதான் இப்ப வந்து தோனி வந்து இப்ப இந்த வாழை இந்த வாழை ஏன் இப்படி அடிச்சான் லாஸ்ட் ஒரு மட்டும் இவனுக்கு கரெக்டா கொடுத்து கரெக்டா போட்டிருந்தான் அந்த மாதிரி விமர்சனம் தான் அது அதெல்லாம் தான் ஸோ அந்த விமர்சனம் தான் அடுத்தடுத்து பார்க்கும்போது அவங்களுக்கும் வந்து சரி ஓகே இதெல்லாம் நம்ம தப்பு பண்ணிருக்கோம் அடுத்து மாத்திக்கணும் தோணும் அவ்வளவுதான் நீங்க அதையும் சொல்லக்கூடாது அதையும் சொல்ல அது எப்படி நீ சொல்லலாம் உனக்கு எப்படி தெரியும் சொல்லலாம் சொல்லலாம் இல்ல ஆனா நம்ம எப்படின்னா கண்டிப்பா இது இப்படிதான் ஆகணும் இது பண்ணவே கூடாதுங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ல பண்ண சொன்னா இப்படி பண்ணா அது அந்த அளவுக்கு சரி இருக்காது அந்த மாதிரி விமர்சனம் கண்டிப்பா எல்லாமே விமர்சனம் பிளானிங் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குன்னு சொல்றோம் அவ்வளவுதான் சொல்றீங்க அவரை தாண்டி தமிழ்ல வேற யார் பண்ணாலும் லியோ கப்லாம் அந்த ஹைப்பே வராது அது யார் பண்ணாலும் அது பிப்டி பர்சன்டேஜ் கம்மியாக தான் இருக்கும் அது கோபி சேர்ந்து தான் பண்ணி போகலாம் இது பண்ணட்டும் ப்ரோ யார் யார் வேணாம்னா நம்ம நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா நம்ம வந்து நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த முன்னாடியே சொல்றோம் இதை தாண்டி அவர் ஜெயிச்சிட்டாருனா பாத்தீங்களே இதெல்லாம் சொல்லி கூட அவர் சுமார் டேரக்டர் மொக்க டேரக்டர்னு சொல்லி கூட அவர் ஜெயிச்சிட்டாரு இல்ல அப்படின்னு சொல்லி நாளைக்கு அதை பெருமையாக பேச முடியும் பெருமையாக பேசுறதுக்கு அது ஒரு பாயிண்ட் தான் நாளைக்கு இதே வந்து டிகிரேட் பண்ணி பேசினாலும் அது பாயிண்ட் தான் இப்போ இன்னைக்கு முன்னாடியெல்லாம் படம் பார்த்து விமர்சனம் பண்ணுறத விட இப்போ படத்தோட ஜாய்ஸெல்லாம் விமர்சனம் பண்ணுற அளவுக்கு வந்துருச்சு இல்லை அதனால அது பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது அதனால பண்ணுறோம் அது ஏற்றுக்கிறது ஏற்றுக்கிட்டோம் ஏற்றுக்காமல் போட்டு ஏற்றுக்க போட்டோம் அது நம்ம பிரச்சனை இல்லை போகிறோம் அதுக்குன்னு நீங்கள் இதே பிரச்சனை இருக்கும் இப்போ தமிழ் 
ப்ரோ ஃபேன்ஸ் ஒத்துக்கிட்டா இல்ல ஃபேன்ஸ் ஒத்துக்கிட்டா நமக்கு என்ன இருக்கு நம்மளும் படம் தான் பாக்க போறோம் அவ்வளவுதான் செம்புதேவன் வந்து ஏதோ சின்ன சின்ன படமா எடுத்துட்டு இருந்தாரு அவர் சம்பந்தம் இல்லாம கூப்பிட்டு ஒரு படத்தை கொடுத்து இவர் வந்து புலி எடுக்க சொன்னாரு அந்த மாதிரிதான் அவரு விஜய் ஒரு நாலஞ்சு டைம் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாம் பண்ணிருக்காரு அந்த நாலு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுமே ஃபெயிலியர் ஒரே <laughs> 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 இல்ல நம்மளுமே பேசிருக்கோம் இப்ப இப்ப எல்லாருமே வந்து துணிவுதான் ஹிட் ஆகும் நினைச்சாங்க ஐ மீன் இதோட பெருசா ஹிட் ஆகும் நினைச்சாங்க அது நீங்க ஒரு விஷயத்த எடுத்துக்கிட்டு பேசக்கூடாது அவ்வளவுதான் திரும்ப சொல்றது அதுதான் நீங்க வந்து நீங்க ஒரு பால் போடுவீங்க போல் அடிச்சுறதுக்காக நீங்க பெஸ்ட் பவுலர் எல்லாம் ஏற முடியாது இல்ல ப்ரோ இப்ப இந்த பவுலர் நல்லா தான் போடுவான்னு நம்ம நினைக்கிறோம் சில வாட்டி அவன் விக்கெட் எடுக்க மாட்டான் என்ன <laughs> 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 போனா <laughs> 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 இந்த <laughs> 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 உங்களுக்குறீங்களா <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அந்த மாதிரிதான் இவரு ஃபேமிலி மேன் ஆமா இந்த திவாரி என்னமோ திவாரினு வரும் அவருக்கு மனோஜ் மனோஜ் திவாரி மனோஜ் திவாரி ஃபேமிலி மேன் அளவுக்கு மற்ற அவரு படங்கள் அவர் நடிக்கிற விஷயங்கள்லாம் பெருசா ரீச் ஆகல சோ அதனால இதல வந்துட்டாலே ஹிட் ஆயிடுவோம் நம்ம எதுமே சொல்ல முடியாது ப்ரோ அது நடந்தாதான் நடந்தாதான் பாத்தீங்களா இல்ல ப்ரோ பாக்கல நிறைய பேர் சொன்னாங்க நல்லா இருக்கு அப்படி நிறைய பேர் கான்ட்ரவர்சியாவும் சொன்னாங்க 
ரொம்ப கம்மி தான் ரொம்ப கம்மி தான் பாருங்க அது ஆனா அந்த அளவு நானும் ஒரு முஸ்லீம் தான் ஆனா அந்த மாதிரிலாம் தப்பாலாம் எதுவும் சொல்லலன்னா எனக்கு தோணுது அது ஆனா அது அப்போ ஒரு சிலர் வந்து ப்ரொமோஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அதை இந்த மாதிரி ஏதாவது தப்பா பேசி அதை கொஞ்சம் ப்ரொமோட் பண்ணலாம் என்ன <laughs> 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 ஓகே ஒரு அறிக்கை கொடுத்துருவோம் அந்த மாதிரி தான் இருக்குமா இங்கே தவிர பெருசாக அது அலசி ஆராயெல்லாம் மாட்டாங்க அது எல்லா அரசியல்வாதிங்க பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி தான் அதனால் அதெல்லாம் பெருசாக கேர் பண்ணிக்காதீங்க நீங்கள் பாரதி ராஜாவே பாரதி ராஜாவே ஃபேமிலி ஒன் டூ வரும்போது இலங்கையில் நடந்த இனப்படுகொலைக்கு எதிராக அந்த ஸ்ரீலங்கன் சிங்கள இராணுவத்துக்கு ஆதரவா ஒரு படத்தை எடுத்துட்டானுங்க அப்படின்னு சொல்லி அறிக்கை கொடுத்தாரு அதுல வந்து விடுதலை புலிகளை வந்து தப்பா சித்தரிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லி அறிக்கை கொடுத்தாரு இனிமேட்டு அமேசானுடைய பொருள்கள் எல்லாம் புறக்க புறக்கணிக்கணும் நீங்க யாரும் வாங்க கூடாது அமேசானுடைய பொருள்கள் எல்லாம் எதுவுமே வாங்க கூடாது அமேசான் ஒழிக அப்படின்லாம் கொடுத்தாரு கொடுத்துட்டு ஒரு சில மாசங்கள்லயே அவர் வந்து அமேசானுடைய ஒரு ஆடு கொண்டு நடிக்கிறாரு இதுதான் இங்க இருக்க அரசியல்வாதிங்க அரசியல் பேசுறவங்களுடைய நிலைமை ப்ரோ விஜய் இன்கேஸ் கோபிச்சந்த் அந்த மூவியில கமிட்டாருன்னா நீங்க மாஃபியா இருந்து விலகி சூர்யாதுக்கு வந்துருங்க ஆ ஓகே கண்டிப்பா ப்ரோ வாங்க அரசியல்வாதிகள் முழுக்கும் வீரசிம <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 கம்பேர் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இல்லைன்னு சொல்றது தப்பு தான் இப்ப நீங்க வந்துட்டு கடைசி பத்து வருஷம் இப்ப நீங்க வந்துட்டு இங்க இருந்துட்டு லியோ கூட கம்பேர் பண்றீங்க பாத்தீங்களா அதுதான் இப்ப கடைசி பத்து வருஷத்துல உங்களுக்கு வந்துட்டு ஹிட்டே கிடையாது தேட்டர்ல இது அப்படியெல்லாம் சொல்ல முடியாதுங்க ட்வெண்ட்டி ஃபோர்ல ஓரளவுக்கு ஆவரேஜ் தான் போச்சு ஹிட் லைன்ல சொல்ல முடியாது இல்ல நான் சொல்றேன் கேளுங்க நீங்க ப்ரொடியூசர் சொல்றது அதெல்லாம் விட்டுருங்க ஒரு தேட்டர் டாப் டன் போடுவாங்க தேட்டர் டாப் டன் போடுவாங்கல்ல அதுல வந்துட்டு அஞ்சாவது இடத்துல இருந்து இப்போ லாஸ்ட் ஈட்டி வந்துட்டு தேட்டர் டாப் டன் லிஸ்ட்லயே கிடையாது நல்லா போலதான் அது வந்து அந்த ரேஞ்ச் இல்லைனாலும் அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி இது அதுக்கு முன்னாடி காப்பான் என்ஜிகே நான் சொல்றேனே அந்த காப்பான் என்ஜிகே அந்த இதெல்லாம் சரியா போல ஆனா வந்து அவர் மறுபடி கம்பேக் வரக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்த லைனே பந்த மாதிரி தான் இருக்கு அத அந்த இதுல வந்து கனா படத்துல எஸ்கே எஸ்கே சொல்ல வரல ஜெயிச்சிரோன் சொன்ன அந்த உலக நம்ப அது ஜெயிச்சிட்டு வந்து பேசணும் சொல்ல வரல அதுதான் இப்போ நீ ஜெய் அப்ப 2010 நம்ம நீ ஜெயிச்சிட்டு வந்து பேசுங்க அதே தாங்க நான் 2010ல சுரா சுரா டைத்துல நீங்க ஓட்டாத ஓட்டா அப்ப என்ன ஓட்ட ஓட்டீங்க அப்ப வந்து நான் உங்களுக்கு சொன்னா வந்து 2011ல துப்பாக்கின ஒரு படம் வரும் நாங்க தான் 2023ல நம்பர் 1 சொன்னா நீங்க நம்பிருவீங்களா சிரிச்சி தானா நம்பிருவீங்க என்ன சும்மா விட கூடாது கதை விட கூடாது அப்ப ஓட்டாத ஓட்டா விஜய் பேன் என்ன சொல்றேன்னா அதுக்கான கேப் அது ஓட்டாத ஓட்டா அப்ப எவ்வளவு மரண ஓட்டு குருவி ஜம்ப் 
வரும் <laughs> 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 என்னங்க <laughs> 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 நாங்க <laughs> 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 அவர் ஈக்குவல் தான் வெச்சு பேசி நம்பர் 1 க்கு வரும் கம்பேரே பண்ண கூடிய லெவல் னு சொல்லல டேவே கிடையாது இவர் கிடையவே கிடையாது அன்னைக்கு பயங்கர ட்ரால் இருந்துச்சு இவருக்கு இந்த போட்டோ எடுத்து எடுத்து பேச முடியாத அளவுக்கு ட்ரால் இருந்துச்சு அன்னைக்கு ப்ரோ அதுக்கு ப்ரோ உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல்ல பத்தற இத ஹையஸ்ட் கலெக்ஷன் தான் இது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கொண்டாடுங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் செலிப்ரேட் பண்ணி சொல்லவில்லை செலிப்ரேட் பண்ணி சொல்லவில்லை கம்பேரிசன் வரும்போது அப்புற பிரச்சனை வருது துணிவு போட ஹையஸ்ட் கலெக்ஷன் ஆவ செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்கனா பிரச்சனை இல்ல வாரிசோட அதிகமா இருக்கணும் நினைக்கும் போது தான் ப்ரோ பிரச்சனை வருது துணிவு அரசியலுக்கு அங்க போர் அடிக்குது சொல்றேன் ப்ரோ एग्जांपल உங்களுக்கு சொல்றேன் ஒரேட்டு <laughs> 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 அது பாகிஸ்தான் மாதிரி பாகிஸ்தானுக்கு பதினாலாம் தேதி இண்டிபெண்டன்ஸ் நமக்கு பதினஞ்சு இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படி நூறு நாள் போட்டா மட்டும் நான் ரெண்டு படம் நூறு நாள் ஓட போதா இல்லையா அதெல்லாம் தேவையில்லை இருக்கு <laughs> 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 விஜய் <laughs> 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 அவருடைய <laughs> 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 Amazon Prime, OTT, that's OTT, OTT, sir. OTT, 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 நீங்க உடனே அவனை சொல்லாதீங்க இந்த படத்துக்கு ஐ பெத்துனா தான் அவ்வளவு தூரம் வந்து கேக்குறாங்க இவர் செய்யறது பால் உடனே ஒண்ணுமே இல்லன்னு எல்லாம் சொல்லாதீங்க அந்த படத்துக்கு அவர் 10 நாள் முன்னாடி வந்து சார் இன்னைக்கு வந்து ஹைப் எல்லாம் இல்லங்க இப்போ உங்களுக்கு ஹைப் இல்லாம தான் இருக்கு அது என்ன முடியும் ஹைப் இல்லாம 85 கோடி ரூபாய் கொடுத்து வாங்க வராங்க 
உயர்ந்தவர் <laughs> இதெல்லாம் ஓகே ப்ரோ பேசுறதுக்கு நல்லா இருக்கும் இன்னைக்கு கூட தான் ராமராஜா நடிச்சா இவ்வளவு நாள் கழிச்சு இன்னைக்கு நடிக்கிறாரு இருங்க இருங்க நான் அவரோட கம்பேர் பண்ணலங்க நீங்களும் அவரு ஈக்குவல் சொல்லல இல்ல 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 இருங்க இருங்க சொல்லு இல்ல இல்ல நான் அவரு ஈக்குவல் சொல்லல இருங்க முடிச்சிடுறேன் அவரு ஈக்குவல் சொல்லல அவரு நடிச்சாலும் அதை பாக்குறதுக்கு ஆளுங்க இருப்பாங்க சரியா இன்னைக்கு சூர்யா அதுக்குன்னு எதுவுமே இல்லைன்னு யாருமே இங்க சொல்லல அவரு பண்ணிட்டு தான் முயற்சி நல்ல முயற்சி பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு என்ன சொல்றாருன்னா காம்படிஷனே இல்ல அவரு அது உண்மைதானுங்க இது என்ன நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா செகண்ட் ரேங்க் எடுத்தவன செகண்ட் ரேங்க் எடுத்தோன்னு சொன்னா ஐயோ பாவம் இல்ல நீ ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்தோன்னு சொல்லிக்காத செகண்ட் ரேங்க் எடுக்கவன் கஷ்டப்படுவான்ற மாதிரி இருக்கு அந்த பொட்டன்சியல் இருக்குன்னு தான் சொல்ல வந்தாங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு டைம் இருக்கும் ப்ரோ விக்ரம் நடந்த அப்புறம் பேசுங்க ப்ரோ நடந்த அப்புறம் பேசினா யாருமே கேள்வி கேட்க முடியாது நீங்க அதுக்குள்ள காம்படிஷனுக்கே வராதீங்க நீங்க எப்படி சொல்லலாம் வராது நீங்க ஜெயிச்சிட்டு வந்து நீ <laughs> 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 அதிகமாயிடும் <laughs> 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 எல்லாத்துக்கும் <laughs> 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 ஒண்ணுமே <laughs> இல்ல <laughs> <laughs> இந்த அளவுக்கு இல்லைன்றதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு புரியுதா நீங்க என்னன்னா நீங்க நேத்தும் அவர் வந்து அன்னைக்கு பேசினாருல்ல அவங்க இவர் ஹெட் ஒருத்தர் வந்து பேசினாருல்ல சூர்யாவோட ஹையஸ்ட்னு சொல்றது வந்து சூப்பர் அது ஒரு சாதனை சூப்பர் இப்ப துணிவுலயும் அதான் அஜித்தோட சூப்பர் பிளாக் பஸ்டர் அஜித்தோட பிகஸ்ட் பிளாக் பஸ்டர் அது சூப்பர் ஆனா வாரிசோட அதிகம் இதோட அதிகம் அது உண்மையா இருந்தா யாருமே மறுப்பு தெரிவிக்க முடியாது இவர் கார்த்தி ப்ரோவே ஆமாங்க நீங்க கம்முன்னு இருங்க இதான் உண்மைன்னு சொல்லிட்டு போயிருவாரு அது இல்லாத போதும் அதை திணிக்காதீங்கன்றது தான் இங்க பதில் கார்த்திக் கார்த்திக் ப்ரோ பிஎஸ் டூடைய ப்ரீ பிஸ்னஸ் விட கங்குவா பிஸ்னஸ் அதிகமாக இருக்குமா உங்கள் ப்ரெடிக்ஷன் உடனே சிரிச்சிருவீங்க ஹரிஷ் நான் என்ன ப்ரோ சிரிக்க கூட கூடாதா பியூட்டு பார்த்து சிரித்தால் ப்ரீ பிஸ்னஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் சாட்டில் அதிகமாக இருக்கும் 
ஏன்னா பிஎஸ் ஒன் வந்து பிஎஸ் டூவும் பிஎஸ் ஒன்னும் ஃபர்ஸ்ட் டே வித்துட்டாங்க டிஜிட்டல் அது அவங்க <laughs> வந்து <laughs> 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 வேல்யூ வச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் டிஜிட்டல் வேல்யூலாம் ஏறிடுச்சு இப்போ அதனால் இப்போ வந்து பெரிய ரேட்டுக்கு வாங்குறாங்க இந்த வருஷம் வாங்கினது அடுத்து நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வந்து நிறைய காம்படிஷனுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் நிறைய ப்ரைஸ் கொடுத்து வாங்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ டிஜிட்டல் ப்ரைஸ் வந்து நீங்கள் அது அது வந்து ஹரி கூட நிற்கிறது இருந்த வாரிசு சொல் வாரிசா இதுவா வாரிசா வாரிசு போன வருஷம் விற்ற படம் போன வருஷம் எப்படின்னா படம் ஆரம்பித்து அவங்க ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கும்போது விற்ற படம் அமேசானில் இன்றைக்கி விற்றுனா அது வேறு ரேட்டு இப்போ இப்போ விற்றுனா வேறு ரேட்டு இதுக்கப்புறம் அடுத்த படம் எடுக்கும்போது வேறு ரேட் போகும் அது வேறு டிஜிட்டல் ப்ரைஸ் மாறிட்டே இருக்கு இப்போ இந்த ஒரு வருஷமாகவே ஏறிட்டே இருக்கு அது கம்பேரே பண்ண முடியாது ரொம்ப வந்து அதை கம்பேர் பண்ணோன்னா நீங்கள் சொன்னால் பிஎஸ் ஒன் அதெல்லாம் முடிஞ்சு அதை நெட்ஃப்ளிக்ஸ்னால் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்களே அப்புறம் என்ன அது கங்கோட ஜாஸ்திங்களே கம்மிங்களா அது ரெண்டுமே ஈக்குவல் ப்ரைஸ் தான் ஈக்குவல் தான் ஆனா இது சவுத் மட்டும் தான் ப்ரோ சோ லியோ ஈக்குவல் இல்ல ஈக்குவல் இல்ல கங்காதா கங்குவாத அதிகம் கங்குவாத அதிகம் அப்ப ஹரிஷ் ப்ரோ ஏரி அப்படியே இருக்குது PS1 வந்து இண்டஸ்ட்ரி இது அது PS2 விட எப்படி ப்ரோ இந்த சூர்யா ஃபார்ட் இது இவ்ளோ பிரைஸ் கொடுத்து வாங்குறீங்க அது தாங்க உங்களுக்கு புரியுதா இல்ல என்ன சொல்றது PS1 2 எடுக்கும்போது அவங்க வந்து ஒரு பட்ஜெட் எடுத்தாங்களா PS1 2 ரெண்டு படத்தையும் வந்து அமேசான் சைன் பண்ணும்போது ஐம்பது கோடி ஐம்பது கோடின்னு சைன் பண்ணாங்க நூறு கோடிக்கு அன்னைக்கு அவங்களுக்கு பெரிய ப்ரைஸாக இருந்துச்சு ஓகே ரேட்டு விற்றுட்டாங்க இப்போ வந்து ஒரு வருஷம் கழிச்சு அந்த மார்க்கெட் இப்போ நீ ஒரு லேண்டு வாங்குறீங்க ஒரு ஏரியாவில் அந்த ஏரியாவில் வாங்கும்போது ஒரு கோ ஒரு கோடிக்கு வாங்குறீங்க நீங்கள் வாங்கி முடிச்சு ஒரு வருஷம் கழிச்சு அது ரெண்டு கோடி ஆயிடுச்சு என்ன பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி தான் இப்படி ஆயிடுச்சு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டு உன்னையா பாரா அவன் 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 கிடக்கிறானா அவன் லேண்டு ஒரு கோடி தான் நான் ரெண்டு கோடி ஏன் டே இங்கே ப்ரைஸ் மாறி இருக்கு அப்படின்றது தான் ரியாலிட்டி அதுதான் பேசணும் நம்ம பிஎஸ் ஒன் டூ விற்கும் போது அவங்க அமேசானில் வந்து ஐம்பது ஐம்பது கோடிக்கு விற்றாங்க அது அமேசான் அன்னைக்கு வாங்கிட்டாங்க இன்னைக்கு விற்றா அந்த படம் தனி தனிப்பட்ட முறையில் அதிக ப்ரைஸ் போகும் இந்தியன் டூன் யார் வாங்கல பேசிட்டு இருக்காங்க போற அளவுக்கு கங்குவா போமா கண்டிப்பா <laughs> 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 ஆனால் அதுக்குள்ளே நேற்று வந்து ஒருத்தர் ரொம்ப கீழ் இருக்கீங்க நாங்கள் மேலே இருக்குன்னு ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஒரு எங்க நேற்று ஒரு தம்பி வந்து கேட்டாருங்க எப்போ விஜய் எப்போ எங்க பீக்கில் இருந்தாருன்னு சூர்யா ஃபர்ஸ்ட் படம் நடிக்கிற போதே விஜய் பீக்கில் தான் இருந்தாரு அந்த அதுக்கு கம்பேரபிளா ஓகேவா இது எல்லாம் மாறி மாறி தான் இருந்துட்டு இருந்துச்சு அவர் தொடர்ந்து நாலு படம் ஹிட்டு கொடுத்துருக்காரு சில்வர் ஜூப்ளி பண்ணியிருக்காங்க மற்ற ஆக்டர்ஸும் பண்ணியிருக்காங்க இது மாறி மாறி போயிட்டு தான் இருந்துச்சு இன்னைக்கு ஸ்டாக்னட்டா இவ்வளோ இவ்வளோ காம்படிஷன் இருக்கு இன்னைக்கு பேன் இண்டியன் மூவிஸ் வர டைம்ல தமிழ்ல ஒரு டாப்ல இருக்காருன்னு சொல்றதே சொல்ல கூடாதுன்னா என்ன அர்த்தம் கார்த்திக் ப்ரோ இது கங்குவாவோட தியேட்டரிக்கல் பிசினஸ் வந்து ஜெயிலரோட பிசினஸ் அளவுக்கு இருக்குமா அவர் யார் அசிங்கப்படுறாரு எனக்கு புரியல ப்ரோ அதான் சிரிச்சேன் இல்ல லியோ அளவுக்கு இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டீங்க பிஎஸ் டூ அளவுக்கும் இருக்க வாய்ப்பு இல்ல ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரி சரி அப்போ ஜெயிலர் அளவுக்கு இருக்குமா ப்ரோ கங்குவா ஜெயிலர் ஓன் பிஸ் ஓன் ரிலீஸ் தான் வரும் சரி ஹரிஷ் இவரு கார்த்தின்னு கேளுங்க அவரே விஜய் ஓட்டிப்பார் நீங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்து போயிட்டு யார் வேணா ஓட்டிருக்கீங்க நீங்க விஜய் ஓட்டி இருப்பீங்களா இல்லைன்னா அவருக்கு தெரியணுமா நீங்களே டூ தௌசண்ட் எல்ல ஓட்டிருப்பீங்களா பண்ணிருக்கீங்களா எங்க அவர் நேத்து தாங்க எதிராக பேசினாரு நேத்தே பேசினாரு அதான் அதான் 
என்னங்க <laughs> 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 இப்பதான் டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருக்குது பண்ணாருன்னா அது எப்படி இருக்குன்னு நல்லா இல்லைன்னா எல்லாரும் நல்லா இல்லைன்னு தான் சொல்ல போறீங்க நல்லா இருந்தா நீங்க நல்லா இல்லைன்னு சொன்னாலும் பிரச்சனை கிடையாது ஒரு காசி பொண்ணு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த படத்தை வந்து அவர் எப்படியா இருந்தாலும் ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஒரு ஒரு குழுல வராருன்னா ஒரு படம் வந்து இப்ப லட்சுமி அருணாச்சலத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் வந்து அந்த பொலிட்டிக்கல் இருந்து பயங்கரமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஹைப் இருக்கு எப்படியா இருந்தாலும் விஜய் பொலிட்டிக்கல் எடுக்கிறப்ப ஒரு படம் அட்லீஸ்ட் ஒரு பொலிட்டிக்கல் முடிவு வந்தா இல்ல ஒரு நிமிஷம் எடுத்திருக்கிறாரு இந்த மூக்கிய வந்து இன்னும் ஹை பண்றதுக்கு அந்த பொலிட்டிக்கல் டைலாக் இருந்து அவர் அந்த ஜேர்னல் விட்டு வெளியில வந்து அது வந்து ரிலீஸ் டைம்ல வந்து ட்ரெய்லர்ல வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஒரு பொலிட்டிக்கல் டைலாக்ஸ் வந்து அதோட ஹைப்பை ஏற்றி விட்டு ஒரு நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அதுவும் இல்லாம எப்படியா இருந்தாலும் அவர் வந்து பொலிட்டிக்கல் என்ட்ரி எப்ப எப்பன்னு பாத்துட்டு இருக்காங்க அப்ப வந்து அருணாச்சலம் வந்து ரஜினிக்கு வந்து அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து அந்த படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து அந்த ஒரு பொலிட்டிக்கல் என்ட்ரி ரொம்ப பெருசா இருந்தது விஜயும் வந்து இன்னைக்கு வருவார் அப்படி வரும் பேசிட்டு இருக்காங்க இந்த படத்தை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல எலெக்ஷன் வர வருது இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு படம் இருக்க சான்சஸ் இருக்கா இல்லையோ இதெல்லாம் பாலிடிக்ஸ் நீங்களே யோசிங்க இல்ல நீங்க கேட்டது எனக்கு புதுசா இல்ல யூஸ்வலா படம் ரிலீஸ் கொஞ்ச நாள் முன்னாடிதான் ஆரம்பிப்பாங்க இன்னைக்கு இவ்வளவு வழியா கேக்குறீங்களே அது மட்டும் தான் அதுதான் ப்ரோ ஹைப்பு லியோக்கு எல்லாமே முன்னாடி ஆரம்பிச்சிச்சு அதுதான் வந்துருந்தது ஏன்னா சான்சஸ் நிறைய இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஏன்னா ஒரு ஒரு கோர்ஸ்ல க்ளோஸ் சர்க்கிள்ல இருந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டைலாக்ஸ் வந்து நான் வந்தது எனக்கு அதுல கேள்விப்படுறப்ப அரசியல் டைலாக்ஸ் நிறைய இருக்கிற மாதிரி அது வந்து புதுசா ஒரு வெரைட்டியா காமிக்கிற மாதிரி சொல்றேன் கோவப்படாது இருக்கலாம் நிறைய இருக்கு நீங்க அவசரப்படக்கூடாது ஏன்னா இப்ப வந்து அந்த மாதிரி வந்து வீட்டுல இருந்து எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டாங்க அது ஒரு புதுசா அது மாதிரி இருந்ததுன்னா இன்னும் பெருசா இல்ல ரீச் ஆகும் அது டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஃபோர் எலெக்ஷன் வேற போகுது அது விஜய்க்கு ஒரு நல்ல ஒரு டேர்னிங்காக இருக்கும்ல ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் ஒரு லியோன்னு ஒருத்தர் டே எஃபியூ வண்டியே எனக்கு ஸ்பீக்கர் போகிற மாதிரி சொல்கிறான் நீ ஸ்பீக்கரை வேணா ஐயப்பன் டிக்கல் என்ன ஏ கிடாவுக்கு கேட்டிருக்கேன் லூஸ் மாதிரி லியோல பொலிட்டிக்கல் டைலாக் வருது இல்லைன்னு யாருக்கு தெரியும் அதான் தெரியும் வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும் இன்னொன்னு படத்திலாம் டைலாக் பேசுனா பொலிட்டிக்கலா வந்து மைலேஜ் வந்துருமா என்ன இன்னைக்கு பொலிட்டிக்கல் வேற மாதிரி ஆயிடுச்சு அருணாச்சலம் டைம்ல தான் வந்து ரஜினியோட ஹைப் ரொம்ப பெருசா இருந்தது பொலிட்டிக்கல் ஏங்க அது அவரை பத்தி பேசி அப்புறம் நம்ம என்ன ஒண்ணு சொல்லி அப்புறம் அவர் நாளைக்கு ஒப்பாரி வச்சு ஒரு ஸ்பேஸா போட்டு அரசியல் பேசுற டைலாக் 
நடிச்சுதான்செப்ட் ரஜினியும் விஜயும் அதுக்கு முன்னாடி திமுக இருந்தாரு அதுக்கு முன்னாடி திமுக இருந்து எம்எல்ஏவா ஜெயிச்சு அதுக்கப்புறம் நடிச்சுட்டு அது மாதிரி தான் இருந்தாரு அவரு 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 எங்க வர்றாரு அப்படின்னா அவரு வந்து ஓகே அதெல்லாம் போனவர் அரசியல் டாபிக் போர் அடிக்கிறது பண்ணுங்க இதுல ரஜினி கமல் பத்தி பேசிட்டு இருந்தீங்களா இருக்கு நாள் இரண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அதுலதான் ஒரு டவுட் என்னன்னா இவர் வந்து ஒரு இருபது வருஷமா அவரை விட லீட்ல இருக்காரு இல்ல ரஜினி ஒரு படைய பலன்னு சொல்லலாம் லீட்ல இருக்காரு ஆனா ஒரே ஒரு படம் மட்டும் போதுமா இவர் அவரை சர்பாஸ் பண்றது போதும் அவ்வளவுதான் போதும் அவ்வளவுதான் இல்ல ப்ரோ இப்ப இப்ப அர்ஜென்டினா ஜெயிச்சாங்களே ஆமா என்ன ஒரு எத்தனை வருஷம் கழிச்சு ஜெயிச்சாங்க ஒரு இருபத்தி எட்டு சம்திங் இருபத்தி ஏழு வருஷம் இருக்கும் அதிகம் <laughs> <laughs> ஒரே <laughs> 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 நீங்க ஒண்ணே பழைய வந்து நாங்க இருபது வருஷமா அப்படின்னா இருபது வருஷமா மாறி மாறி வந்திருக்கோம் அப்ப அப்ப இருபது வருஷம் எடுக்காது நாற்பது வருஷம் எடு அப்படின்னு வந்து வைபர் வர்றாரு வைபர் வந்து என்ன சொல்லுவாரு சரி இருபது வருஷம் எடுக்காதியா யோ நாற்பது வருஷம் எடுப்போமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல அப்படி ஆரம்பிப்பாரு வைபர் எல்லாம் டயர்ட் ஆகி தூங்கிடுவீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல பாகுபலி சொல்லியா நம்ம கலெக்ஷன் அதிகம் நம்பறோம்னு சொல்லியா சொன்னா ஒத்துக்குதாங்க போறோம் யாருங்க ஒத்துக்க மாட்டேன்னு வந்து அற முடிச்சா கங்குவா ஒண்ணா கங்குவா அவ்வளவுதான் ஐகே சிக்ஸ்டி டூ ஒன்னா சிக்ஸ்டி டூ சூர்யா படம் ஒன்னா சூர்யா படம் ஜப்பான் வந்து ஒரு வேளை ஒரு வேளை ஜப்பான் அதெல்லாம் தாண்டிச்சா ஜப்பான் கங்குவாவே சூர்யா படம் தான் பழைய <laughs> 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 போகும் <laughs> 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 பாகுபலி பாகுபலி வந்தது சரியா டூ பாயிண்ட் ஓ கலெக்ஷன் பாகுபலி டூ கலெக்ஷன் பாகுபலி டூக்கு அப்புறம் தான் டூ பாயிண்ட் வந்துச்சு தப்பா சொல்லிட்டேன் சாரி 
பாகுபலி டூ கூட தான் டூ பாயிண்ட் ஓ வந்துச்சு டூ பாயிண்ட் ஓ கலெக்ஷன் அதிகனா ஏன் கடைசி வரைக்கும் பாகுபலி டூ கலெக்ஷன் அதிகம் கலெக்ஷன் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க கம்ப்ளீட்லி ஓல்டுங்க அந்த படம் சும்மா அதைய புடிச்சிட்டு ஓவர் ஆளவே ஓவர் ஆளவே ப்ரோ டைரக்டர் செலக்ஷன் சொல்லி நீங்க ரஜினியோட டைரக்ட் செலக்ஷன் அதுல என்ன ப்ரோ எல்லாரும் இப்ப செலக்ட் பண்ண மாதிரி அவரும் லேட்டஸ்டா இருக்குறவங்க தான ப்ரோ செலக்ட் பண்ணாரு அது சம்டைम्स மிஸ் ஆயிடுது கிளிக் ஆகுறவங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கறாங்க போறாங்க <laughs> ஒரு பைரவா கொடுத்தா பரவாயில்ல தொடர்ந்து மூணு பைரவா செலக்ட் பண்ணாங்க என்ன சொல்லுவீங்க இல்ல ப்ரோ அதான் சொல்றேன் இப்ப அவர் வந்து ஒரு சான்ஸ் பண்ணி அந்த படம் ஹிட் ஆயிடுது சோ மறுபடியும் வாய்ப்பு குடுக்குறாரு இல்ல அது கிளிக் ஆகலன்னா வச்சீங்களா அடுத்த மூ போகாது சரி இவர் ட்ரை பண்றாரு அது கிளிக் ஆகல அட்லிக்கு எப்படி அட்லிக்கு எப்படி வாய்ப்பு குடுத்தாரு அட்லி வந்துட்டு ராஜா ராணி தான் இருந்தாரு ராஜா ராணி ஹிட் ப்ரோ இல்ல இல்ல ராஜா ராணி ஹிட் நான் சொல்ல ஒரு வாய்ப்பு குடுக்குறேன் ஒரே ஒரு நிமிஷம் நான் பேசிக்கிறேன் நீங்க சொன்ன கான்செப்ட் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு அட்லி லோகேஷ் இவங்க எல்லாரும் வந்துட்டு நம்பனதை வந்துட்டு ஸ்கிரிப்ட் நம்பனாரு அவங்க சொன்ன கதை அவங்க கதை சொல்றப்ப ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயத்த வந்து இருங்க நான் சொல்றேன் நான் சொல் சும்மா இருங்க நான் சொல்லிக்கிறேன் குடுத்து இருக்க மாட்டாரு இருங்க இருங்க நான் சொல்லிறேன் அட்லி வந்து அதுக்கு முன்னாடி கிட்டு போடம் கொடுத்தாரு ஓகேங்களா நெல்சன் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு போடம் கிட்டு போடம் கொடுத்தாரு அதே மாதிரி லொகேஷன் அதுக்கு போடம் கொடுத்தாரு பிரஷர் யாருமே டெபியூட் டைரக்டர் கிடையாது bro இல்ல அதுக்கு முன்னாடி ஃபெயிலியர் போடம் கொடுத்தவங்க இல்ல இல்ல அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாரு அவங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஹிட் ஆயிடுச்சு ஓகே இவரும் வாய்ப்பு கொடுத்தாரு ஹிட் ஆகல இன்னைக்கு நான் சொல்ல வரேன் இவங்க இவர் வந்துட்டு கதையை ஒரு படம் எடுத்த ஹிட் கொடுத்த டேரக்டரை கூப்பிட்டு கதையை நம்பி கொடுக்குறாரு ஆனா ரஜினி என்ன பண்றாரு முருகதாச கூப்பிட்டு எனக்கு இது கடைசி படம் நீ எனக்கு ஒரு மாசத்துக்குள்ள ஒரு கதையை ரெடி பண்ணு அது முருகதாசே பெட்டியில சொல்லியிருக்காரு அதாவது ஹிட் கொடுத்து கொடுத்த டேரக்டர் ஹிட் கொடுத்த டேரக்டர் கூப்பிட்டு வந்து எனக்கு கடைசி படம் ஒரு மாசத்துக்குள்ள கதை ரெடி பண்ணு டேரக்டர் கூப்பிட்டு வந்து கதை ரெடி பண்ண சொல்லுவாரு புரியுதா உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரியுதா இவரு ஹிட்டான டைரக்டர் கதை கேக்குறாரு கதை கேக்குறாரு அவர் வந்து அதே மாதிரி இப்போ ரஜினி இப்படி பண்ணிருக்கான்ற விமர்சனம் தான் இப்ப நாளைக்கு வந்து அந்த இவர் செலக்ட் பண்ண படம் எல்லாம் ஹிட் ஆயிடுச்சுனா யாருமே ஹிட் இல்லன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா அது தான் ப்ரோ அதான் நானும் சொன்னேன் பட் ஆனோ முருகத அதுவா ஹிட் ஆயிருந்தாலோ இல்ல அதுக்கு அப்புறம் வந்த படங்கள் அனாத ஹிட் ஆயிருந்தாலோ நம்ம பேசவே போறது இல்ல வருதுங்க <laughs> நடிக்கிறோம் <laughs> நம்பிக்கு <laughs> அது அவங்கதான் பொறுப்பா அதை எடுத்து கொடுக்கணும் நினைச்சுதான் விஜய் கொடுத்தாரு 
நம்ம இது நெல்சன் மட்டுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இதுன்றது என்னோட தனிப்பட்ட இது கிடையாது தளபதியும் அதை வேற மாதிரி செலக்ட் பண்ணிருக்கலாம் அதை அவர் கரெக்ட் பண்ணார் இமீடியட்டா அது எல்லாருக்கும் பங்கு இருக்கு ப்ரோ நீங்க டேரக்டரே தான் ஒருத்தர் தான் எல்லாத்தையும் பண்ணணும் அவரு மேலதான் தப்பு அப்படின்றதெல்லாம் அவரும் <laughs> 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 உடனே ஒரு இது நடந்தா உடனே அதை கரெக்டான வழியில திருப்பி வந்துருவாரு ஸோ அதை எப்பவுமே அந்த கம்பேக்ல பண்ணிருக்காரு ஸோ அதனால இருக்கும் ப்ரோ அவ்வளவுதான் பட் அதனால திட்டலன்றதுனால திட்டணும்னு அவசியம் கிடையாது இல்ல ஃபேன்ஸ் அப்கோர்ஸ் திட்ட மாட்டாங்க எப்படி திட்டுவாங்க பிடிச்சவங்கள ஸோ அது ஒரு இதா சொல்றதுதான் அதை ரிசல்ட் மூலமா காமிச்சுட்டா அவங்க வந்து அதை மாத்திக்கிட்டு கரெக்டா எடுத்துக்க போறாங்க இத்தனைக்கும் அகெயின் பீஸ்ட் ஒன்னும் இப்படி ரொம்ப மட்டமான தரக்குறைவான இதெல்லாம் கிடையாது அந்த டைம்ல இந்த டைம்ல இப்ப விஜய்க்கு இருக்க மார்க்கெட்டுக்கு அவரோட ஸ்டேச்சர் இருக்கும் அது கண்டிப்பா செட் ஆகல அவ்வளவுதான் மற்றபடி அந்த படமே முக்க ரொம்ப கேவலம் அந்த மாதிரி அளவுக்கு இல்ல அது மேற வேற ஏதாவது சின்ன ஹீரோ நடிச்சிருந்தா கூட ஒண்ணு பேர் நிறைய பேர் பாத்துருக்கலாம் அதுதான் ப்ரோ இது எல்லாருக்குமே இது உண்டு நான் சூர்யா கூட சொல்றேன் அவரு கூட சீனியர் டேட்டை ஒர்க் பண்றாங்கன்னு சொன்னாங்க ஆனா விக்னேஷ் சிவன் வாய்ப்பு கொடுத்தாரு பட் அந்த டைம்ல அது சரியா போகல எதிர்பார்த்த அளவுக்கு அதனால எல்லாருமே ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அவ்வளவுதான் அதான் <laughs> 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 அவரோட <laughs> 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 ஒண்ணும் போது <laughs> 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 அப்போ விட்டுருக்கு ப்ரோ விடுங்க ப்ரோ ஏதோ நல்லதா சொல்லிருப்பீங்க ஓகே